Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au sujet de l'analyse des contraintes pour les poutres en acier. Je suis Carlos Martins et comme d'habitude, vous pouvez poser des questions à travers la fenêtre chat ou alors préférentiellement par email et je répondrai aussitôt que possible. Nous allons donc démarrer ce webinaire par un modèle que j'ai fait au préalable. Donc ici, vous avez comme un pylône qui est encastré à la base. Ici, il est stabilisé encore par quatre câbles. Donc ici, j'ai comme charge une charge verticale pardon, de 200 kN et là, une charge horizontale de moins 2,25 kN. Avant tout cela, là je vais d'abord remettre comme j'avais avant, je vais créer euh, une charge, euh, une combinaison de charges manuelle. Aussi, petite remarque, donc là c'est des... C'est des cas de charges qui ne sont pas groupées, donc les charges sont caractéristiques, donc elles, elles seront au nom aucun cas multipliées par des, fa, euh, par des facteurs. Pardon. Là, je vais créer une charge manuelle. Donc ici, je vais dire que le facteur c'est 1 pour la charge verticale et horizontale 0 pour cette combinaison de charge manuelle. Validé. Ensuite, je peux aller dans flambement et faire l'analyse de flambement. En faisant l'analyse de flambement, je dois choisir bien sûr la, la combinaison de charge manuelle que je viens de, de créer, et je fais valider. Là, nous avons un premier message d'avertissement qui nous dit, voilà, pour plus de, de précision de calcul, il faut subdiviser euh, la nervure ou, en quatre parties. Voilà. Là, subdiviser, on va dire oui. Et là, le calcul, euh, l'analyse de flambement, il est parti. Et là, on arrive à la, à la solution. Donc ici, à la... là, si on vient ici, vous voyez, normalement, il y a... vous avez, elle a, elle a subdivisé en quatre parties. Si vous voulez une courbe qui soit plus uniforme, etc., vous pouvez la voir. Tout simplement, sélectionner la, la poutre et aller dans maillage et faire la maillage d'éléments linéaires. Et ici... Au lieu de faire la subdivision en n, éléments, en n segments, pardon, nous pouvons ici faire la taille maximale de l'élément et dire que c'est tous les 25 cm, par exemple. Là, en faisant valider, on doit de nouveau aller dans, dans l'analyse de flambement. Sélectionner de nouveau le cas de charge 1. Et là, le calcul est, il va tout de suite arriver... Et là, si on vient ici, maintenant, vous avez une courbe qui est beaucoup plus uniforme. Là, c'est mieux en, en mode rendu. Et à ce moment-là, vous pouvez ici analyser donc, les, les modes de flambement. Mode 2, mode 3, etc. Ensuite, après cela, vous pouvez définir l'imperfection en fonction de la forme du mode de flambement. Ici, on va créer une forme d'imperfection qu'on va appeler BK. Et on va déplacer ici le mode de flambement 1. Bien sûr, vous pouvez plus, déplacer plusieurs, comme je, on, ver, on verra par la suite. Mais là, je vais juste déplacer le, le mode 1. Ensuite, vous pouvez ici aussi choisir n'importe lequel, mais je vais choisir la, la résultante de translation. Et là, je vais mettre 30 mm. Pourquoi 30 mm Parce que je vous avais dit que donc, euh, ce pylône il fait 6 mètres de haut. 6 mètres divisé par 200... Donc 6000 mm divisé par 200, ça fait 30 mm. Voilà, ça c'est selon SIA, Eurocode. Je reviens à mon modèle et je fais valider. Là, il me demande d'enregistrer, ok. Maintenant, si on va dans charge, là, on a notre imperfection, notre charge d'imperfection qui est définie. Voilà. Ensuite, nous allons créer une nouvelle combinaison de charge qu'on va appeler combinaison 2. Ici, on va de nouveau laisser facteur 1, 0. Et là, on va mettre 1 pour l'imperfection. Voilà. Une fois que nous avons fait cela, nous allons faire un calcul non linéaire. Donc, on va dans statique. Et on va faire un calcul non linéaire avec la combinaison de charge qu'on vient de créer. Ici, pour le nombre d'incréments, on va mettre juste 6 pour que ce soit beaucoup plus rapide. Et c'est tout à fait suffisant. 
Ensuite, je ne vais pas trop m'attarder sur le calcul non linéaire, puisque il y a déjà eu des webinaires à ce sujet, et vous trouverez notamment un, un webinaire du mois d'avril ou mai de 2019 qui en parle à ce sujet. Donc là, je fais valider. Voilà, ça prend un petit peu de temps, mais pas beaucoup quand même. Le calcul non linéaire, voilà, ça prend toujours un peu plus de temps par rapport au calcul linéaire. Mais ça va encore. Donc ici, si vous voulez aussi, vous pouvez sélectionner juste la... Ah, pardon, je voulais mettre de côté. Juste la, la poutre. Et ici, vous pouvez analyser voilà, toutes les contraintes qui sont définies pour cette poutre exactement à tous les points de contrôle, etc. Et là, tout vérifie. Voilà, ça c'est bien. Ensuite, nous allons donc de refaire une autre combinaison de charge <coughs> que l'on va appeler combinaison de charge 3. Ici, donc, on va mettre 0.4 pour la charge verticale. 1 pour la charge horizontale et 0 pour euh, l'imperfection. Voilà. Ensuite, on va ici dans flambement. Là, je vais remettre de nouveau toute la structure, mettre en perspective. Et là, on va faire l'analyse de flambement pour la combinaison de charge qu'on vient de créer. Voilà. Pour la combinaison de charge 3. Là, de nouveau, ça prend encore quelques secondes. Voilà. Ici, vous avez donc la, notre, notre forme de mode de flambage 1, 2, etc. 4. Là, on revient de nouveau au 1, par exemple. Et là, vous pouvez aussi trouver les valeurs maximum et minimum de, de la résultante de translation. Là, voilà, à l'encastrement, on voit qu'on a 0. Et ici, si on, on garde cette partie du haut, on a 1.09. Mais vous pouvez, aussi, pardon, vous pouvez aussi regarder juste dans le, dans le pilier. Et là, voilà, de nouveau à la base, on a 0. Et là, on a 0,053. Si on divise maintenant 1.099 divisé par 0.053 fois les 30 mm qu'on avait dû à la hauteur du, du, de notre pylône, donc on arrive à 622.1 mm. Là, on va créer une, une imperfection que l'on va appeler BDK. Et euh, on choisit de nouveau la, la résultante de translation. Ici, on va mettre 622.1. Voilà. Valider. Voilà. Ici, si on vient dans statique, donc on voit que tout, euh, tout va bien. Maintenant, on va juste ici créer une autre combinaison de charge que l'on va appeler 4 et maintenant de nouveau on fait 0.4 on fait 1 et là on fait 1 avec la nouvelle imperfection qu'on va on vient de créer pardon voilà exactement ça validé ensuite si on va dans statique on va faire le calcul non linéaire maintenant Là, on va choisir la 3 et la 4. Aussi, bien sûr, 6 incréments, c'est amplement suffisant. Et là, on va faire le calcul. <coughs> Pardon. Là, en l'occurrence, ça va prendre le double du temps puisqu'on va faire l'analyse non linéaire pour deux combinaisons de charge. Mais ça ne prend pas énormément de temps non plus. Ça va arriver assez vite. Donc voilà. Là, on arrive certainement à bout touchant. Voilà, c'est bon. Ensuite, ici, vous pouvez bien sûr juste afficher, juste afficher le, 
votre poutre. Voilà. Là, je vais mettre juste de côté. Ainsi, c'est beaucoup mieux. Perspective, ouais. Voilà. Juste afficher ça, je préfère. Vue de côté. Exactement. Voilà. Là, si on fait 221,45 divisé par 235, on voit qu'on vérifie encore. Euh, donc, euh, on vérifie euh, notre... Euh, notre, euh, la structure elle est vérifiée dans l'étude d'acier par exemple mais si on vient ici voilà on a, on a une, une remarque donc euh, euh, membre étudiant en acier torsion et, go et gauchissement prise en compte uniquement dans la vérification fond de mise voilà ok là si on vient dans 3 voilà ici on voit que on est à 1,29 là par contre on ne vérifie pas et ici, on voit que voilà pourquoi on ne vérifie pas. Donc, c'est dans la, la, ici dans la vérification. Euh, euh, effort normal, non, non, voilà. Bien sûr, vous pouvez aussi cliquer sur l'étude en cours pour voir quelles sont les problématiques. Là, je reviens de nouveau en mode perspective. Et là, je vais maintenant euh, créer une nouvelle combinaison de charge. Voilà, que je vais appeler la combinaison de charge 5. Ici, je vais mettre tout simplement 1. 1. Et là, je vais mettre tout simplement 2. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, bon, là, je vais afficher toute ma structure. Voilà. Et une fois que j'ai fait cela, je fais un calcul non linéaire de nouveau. Donc statique, non linéaire. Et là, je vais faire le calcul non linéaire pour la, la combinaison 5 que je viens de créer. Là, je mets de nouveau 6 incréments. Et voilà. Là, ça va être nettement plus rapide. Pour 6 incréments et juste une combinaison de charge. Là, on arrive à bout. Voilà. Voilà. Ensuite, ici, je vais juste mettre ça en évidence. Ici, je vais mettre vue de côté. Voilà. Là, si on regarde bien maintenant sur cette partie-là, on voit qu'on ne vérifie pas. Quoi, parce qu'on est au-dessus des 235 Nm2. Vous avez maintenant aussi plusieurs façons de visualiser les résultats. Vous pouvez ici mettre un, un maximum de 235, par exemple. Et là, vous voyez, cette partie, elle ne vérifie pas. Tout ce qui est au, euh, en dessous de 235 vérifie. Ou alors, vous avez une autre possibilité d'afficher les résultats. C'est aussi possible. C'est de mettre euh, là la partie inf 235. Et là, tout vérifie sauf ça. Voilà. C'est deux manières de travailler, d'afficher les résultats, etc. Voilà. Maintenant, nous allons ouvrir un modèle qui est un petit peu plus complexe. Voilà, un peu plus élaboré, on va dire. Et là, juste vous montrer, voilà, les différences. Si je viens maintenant là, ce modèle, il a déjà été calculé. Euh, ici, voilà, vos diagrammes, normalement, par défaut, ils ne sont pas en rouge, mais vous pouvez les changer dans préférences et dans symbole graphique. Dans symbole graphique, vous allez dans résultats, et ici, voilà, diagramme de résultats sur éléments linéaires. Là, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Et aussi, par exemple, là, je peux choisir une autre couleur. Je ne sais pas, une, un rouge un peu, un peu plus bizarre. Et ici, vous pouvez aussi changer la taille de police, etc. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait cela, là, on peut... Euh, voir toutes les formes de, de flambement puisque je l'ai déjà calculé donc ici voilà forme de flambement 3 etc 4 etc voilà là on va créer maintenant définir une imperfection en fonction de euh, de la forme du mode de flambement là on va l'appeler par exemple a 
Et là, on va mettre deux, deux modes de flambement. Pour le premier, par exemple, on va dire que c'est la résultante de translation et puis c'est 20 mm. Pour la deuxième, on va mettre EX et par exemple 12.5. Voilà. En faisant valider, maintenant nous pouvons directement aller dans calcul non linéaire. Euh, calcul non linéaire, voilà. Et ici, pardon, avant d'aller dans calcul non linéaire, il faut bien que je fasse une combinaison de charge. Voilà. État limite. Team. Là, je mets facteur 1. 1 aussi pour l'imperfection que je viens de créer. Valider. Là, je suis prêt à aller dans calcul non linéaire et appliquer donc la combinaison de charge que je viens de calculer. Ici, le nombre d'incréments, je mets aussi 6. Et je fais valider. Là, l'analyse de non linéaire, le calcul, il est en train de se faire. Ça va prendre encore quelques secondes. Et là, on arrive au résultat. Voilà, là je vais juste enlever ça. Voilà. Ensuite ici, vous voyez, on a tout qui vérifie. Si on regarde là notre codage couleur, et vous pouvez aussi par exemple cliquer sur n'importe quelle poutre. Et là, vous avez tous les contrôles à tous les points qu'on a définis. Donc, tous les contrôles qui sont faits des contraintes. Valider. Maintenant, je vais juste faire ici une variante. Là, tous ceux, ils sont, ils sont des IPE 200, mais j'ai déjà aussi fait une copie ici. Et cette copie-là, je vais la changer juste pour que vous puissiez voir la différence. Là, je vais ici enlever tous les points de contrôle. N'oubliez pas que vous pouvez toujours rajouter des points de contrôle vous-même ou où, le, où vous voulez. En, dans, en l'occurrence, là, je n'en veux pas. Donc, on va juste laisser euh, le, le, centre de, le centre de géométrie. Voilà. Là, je fais valider. Valider. Et ici, on va changer le type de, de poutre que j'avais. Donc, celle que je viens de changer. Ensuite, là, nous sommes prêts... Je ne suis pas prêt à encore aller dans, dans statique puisque je dois faire d'abord le flambement puisque je viens de changer ma structure. Là, je vais de nouveau calculer le flambement. Voilà, ici il dit que, attention, l'analyse la, la, comprenait des cas de charge ou des combinaisons où les formes d'imperfection étaient associées au mode de flambage. Ouvrir la boîte de dialogue des formes imparfaites, oui. Et voilà, là, c'est une remarque pour dire qu'il y avait déjà ce, les, les formes d'imperfection. Et voilà, si vous voulez changer quelque chose. Mais là, on ne va rien changer, on fait valider. Et maintenant, on va dans statique et on refait le calcul non linéaire. De nouveau 6, là, c'est tout bon. Là, on peut y aller. Là, de nouveau, ça prend quelques secondes. Voilà. Maintenant ici, on a une, un avertissement qui nous dit les contraintes ne sont calculées qu'au centre de gravité de la section. Pourquoi Comme vous avez vu ici, donc là, j'ai juste laissé le centre de gravité, j'ai enlevé tous les autres points. Donc lui, il nous avertit qu'il y, qu y a une partie qui est juste euh, contrôlée au, au, centre de, au centre géométrique. Voilà. Maintenant... Je vais ouvrir un dernier modèle qui est aussi déjà calculé. Là, on ne va plus rien calculer. Mais je vais ouvrir un dernier modèle pour qu'on puisse voir un autre type de modèle. Toujours dans le même principe. Voilà, donc ça c'est un modèle. Si on regarde maintenant les charges, il est déjà calculé et tout. Donc ici, on a une charge... Euh, surface X de 50 kNm, ici voilà, on a aussi une charge ici euh, latérale de 25 kNm, etc. Donc ici vous avez plusieurs, euh, 
plusieurs ouvertures dans, dans, ce, dans cette section. Et si on va maintenant, là je vais mettre plutôt en vue comme ça, rendu. Si on va maintenant regarder les formes de, de, de flammement, donc nous avons ici le, le mode 1, le mode 3 par exemple de flammement, le 4, etc. Voilà. Ensuite ici, on avait déjà défini voilà, euh, aussi un, un mode de flambement et puis un dé, une imperfection pardon, et une, un déplacement maximal de 40 mm dû à la longueur bien sûr. Et maintenant si on va dans statique, là on a les contraintes euh, de notre poutre et comme on peut voir, euh, tout est vérifié puisque là dans le couloir, codage couleur, pardon, on est tout en dessous de 235, donc euh, voilà. Ça c'était juste pour que vous puissiez voir les différentes situations, etc. Et comment faire des analyses euh, de, des contraintes des, des poutres en acier avec voilà, des imperfections, etc. Maintenant, on a fini pour aujourd'hui. Donc euh, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à notre page YouTube. Ainsi, vous recevrez des notifications chaque fois qu'il y a un webinaire ou une nouvelle vidéo, etc. Même si vous n'avez pas pu voir, après, vous pouvez le voir par la suite, etc. Euh, prochain webinaire, ce sera, ce sera le mardi 26 avril à 14h15. Euh, pour ma part, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous souhaite un agréable après-midi et à très bientôt. Au revoir.